ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാമത്തെ മെത്തേഡാണ് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ സോ ഇതും അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് വിച്ച് ഈസ് അപ്രിഷ്യബിളി വോളറ്റൈൽ ഇൻ സ്റ്റീം ഫ്രം നോൺ വോളറ്റൈൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ദിസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ സെപ്പറേഷനും പ്യൂരിഫിക്കേഷനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെയാണ് ആ വിച്ച് ഈസ് അപ്രിഷ്യബിളി വോളറ്റൈൽ ഇൻ സ്റ്റീം എന്താണ് സ്റ്റീമിൽ അപ്രിഷ്യബിളി വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയും പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്ത് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം നോൺ വോളറ്റൈൽ കമ്പണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ അത് നോൺ വോളറ്റൈൽ കമ്പണൻസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഒരു കമ്പണൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചറിൻ്റെ നോൺ വോളറ്റൈൽ കമ്പണൻസിൽ നിന്ന് ഒരു വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്രിഷ്യബിളി വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പണൻറ്റിനെ സ്റ്റീമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ആ ഡിസ്റ്റിലേഷനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓക്കെ ദസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു പ്യൂരിഫൈ ദി സബ്സ്റ്റൻസസ് വിഷ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സബ്സ് എങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒന്നാമത് എങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ദി സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ വോളറ്റൈൽ ഇൻ സ്റ്റീം സ്റ്റീമിൽ എന്താണ് ആവിയിൽ അതാണ് സ്റ്റീം ഓക്കെ സ്റ്റീമിൽ വോളറ്റൈൽ ആയിരിക്കും ബട്ട് ആർ നോൺ മിസിബിൾ വിത്ത് വാട്ടർ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റീമിൽ വോളറ്റൈൽ ആയതും എന്നാൽ വാട്ടറിൽ ഇമ്മിസിബിൾ ആയതും മിസിബിൾ അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത കൈൻ്റെ ഏതാണ് പ്രൊസസ്സസ് സഫിഷ്യൻലി ഹൈ വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ് ദി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് വാക്ക് നോക്കണം സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഏത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും ആ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആർ വേപ്പ് വോളറ്റൈൽ ഇൻ സ്റ്റീം സ്റ്റീമിൽ വോളറ്റൈലും എന്നാൽ എന്താണ് വാട്ടറുമായിട്ട് ഇമ്മിസിബിളുമായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്റ്റീം വോൾ ഡിസ്റ്റിലേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാകണം ഹൈ വേപ്പ പ്രഷർ ആയിരിക്കും അതായത് എബൌട്ട് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം എച്ച് എന്ന എച്ച് ജി പ്രഷർ വേപ്പ പ്രഷർ ഉള്ള അതായത് എന്താണ് ഇവർക്ക് ഹൈ വേപ്പ പ്രഷർ ഉള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും അറ്റ് ദി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഹൈ വേപ്പ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം മൂന്നാമത് എന്താണ് കണ്ടായി നോൺ വോളറ്റൈൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത വേണ്ടത് സബ്സ്റ്റൻസിന് എന്തായിരിക്കണം നോൺ വോളറ്റൈൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കണം എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ലിക്വിഡ്സിന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദി സ്റ്റീം ഫോം എ സ്റ്റീം ജനറേറ്റർ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബബിൾ ത്രൂ പ്യുവർ ഓർഗാനിക് ലിക്വിഡ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ എ ഫ്ലാസ്ക് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റീം ജനറേറ്റർ വഴി സ്റ്റീം ഫോം ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഇമ്പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് ലിക്വിഡിലേക്ക് എന്ത് ആ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബബിൾ ചെയ്യും ദി ഹീ ദി സ്റ്റീം ഹീറ്റ് ദി ലിക്വിഡ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് ഗെറ്റ്സ് കണ്ടൻസ്ഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്റ്റീം നമ്മുടെ ലിക്വിഡിലെ എന്താണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യും ചൂടാക്
ഓക്കെ സോ നോർമലി എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തെങ്കിലേ ബോയിൽ ആവുകയുള്ളൂ ബട്ട് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷറും ഉണ്ട് പ്ലസ് എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷറും ഉണ്ട് സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും So, P is equal to P1 plus P2. P1 P1 ഇവിടെ പി വൺ എന്താണ് നമ്മുടെ പി എ കാട്ടിൽ ടോട്ടൽ പ്രഷറിനെക്കാട്ടിൽ കുറവാണ് അല്ലേ അതുപോലെ പി ടുവും ടോട്ടൽ പ്രഷറിനെക്കാട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സോ പി വൺ ഈസ് ലോവർ ദാൻ പി പി എ കാട്ടിൽ കുറവാണ് പി വൺ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ദി ഓർഗാനിക് ലിക്വിഡ് വേപ്പറൈസസ് അറ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ബോയിലിംഗ് പോയി നോർമലി നമ്മുടെ ഈ ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻറ്റ് എന്താവേണ്ടത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആകുമ്പോഴായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ വേപ്പറും കൂടെ എന്താണ് വാട്ടറും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടോട്ടൽ പ്രഷർ പി ആയാൽ മതി എന്ത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് അല്ലേ സോ നമുക്ക് പറയാം പി വൺ പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻറ്റ് പി വൺ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ടോട്ടലിനെക്കാട്ടിൽ കുറവായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ വന്നത് പത്താണ് നമുക്ക് പത്താകുമ്പോഴാണ് എന്താകുന്നത് ബോയിലിംഗ് ആവുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വേണ്ട പത്താണ് ഓക്കെ ആറേ ഉള്ളൂ എന്ത് നമുക്ക് പി വൺ ബാക്കി നാല് പി ടു ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആറ് ടെന്നിനെക്കാട്ടിൽ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഓർഗാനിക് ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ പി വണ്ണും ടോട്ടൽ പ്രഷർ പി യുമാണ് ഈ പി വൺ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും പി എ കാട്ടിലും ലോവർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ ഗതിയിൽ അത് മാത്രമാണെങ്കിൽ പി വൺ പ്രഷർ ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ബോയില് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും പി ആകുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് പി വൺ എന്താണ് നമ്മുടെ നോർമൽ സോറി ടോട്ടൽ പ്രശ്നത്തിനെക്കാട്ടിൽ കുറവായിട്ട് പോലും ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് ലിക്വിഡ് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ലോവർ ടെമ്പർ അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻ്റ് അവിടെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അറ്റ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ദി മിക്സ്ചർ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ദി ലിക്വിഡ് ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റിൽ ഓവർ ആൻഡ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ദി റിസീവർ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്റ്റീമും അതുപോലെ രണ്ടും ഒരുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്യും അല്ലേ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ബോയിൽ ചെയ്യും അന്നേരം എന്തുണ്ടാകും നമ്മുടെ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സ്റ്റീമും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ലിക്വിഡും എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്യും അത് എവിടെ കളക്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു റിസീവറിൽ കളക്റ്റ് ചെയ്യും ദി കമ്പണൻസ് ഓഫ് മിക്സ്ഡ് ആർ ദെൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സിമ്പിൾ മെതേഡ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് സിമ്പിൾ മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് അപ്പാറ്റസ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്റ്റീം ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാകും ഈ സ്റ്റീം ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇവിടെ നോക്ക് രണ്ട് ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ പോർഷൻ എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് ഇത് വാട്ടർ ആണ് ഇതൊരു സ്റ്റീം ജനറേറ്റർ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ വാട്ടർ എന്ത് മാ മാറ്റും ആ നമുക്ക് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് ഈ ട്യൂബിലൂടി ഇങ്ങനെ കടന്നു വരും ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് ടു ബി ഡിസ്റ്റിൽഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ സ്റ്റീം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റീമിൻ്റെയും എന്തിൻ്റെയാണ് പി വൺ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും കൂടെ പ്രഷർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ത് ഇവിടുത്തെ വേപ്പർ പ്രഷർ വരിക ഓക്കെ സോ വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുതലാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നോർമൽ അതിൻ്റെ ബോയിൽ ചെയ്യേണ്ട ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ടിൽ കുറവ് ടെമ്പറേച്ചർ മതിയായിരിക്കും ഈ ഓർഗാനിക് ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യും ബോയിൽ ചെയ്ത് ഈ കണ്ടൻസറിലേക്ക് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് ഈ കണ്ടൻസിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് ലിക്വിഡും കൂടെ അവിടെ റിസീവ് ചെയ്യും ഈ റിസീവറിൽ റിസീവ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് വാട്ടറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്യാർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് ലിക്വിഡ് കിട്ടുന്നു
okay so this means that in steam distillation steam distillation the samayatha the organic substance vaporizes and gets distilled at a lower temperature than its boiling point sadharana gedil adinde ulla boiling point ne kaatilum kuranja temperature la endu cheyum steam distillation samayatha nammude organic compound endu cheyunnundu ah organic compound ബോയില് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബോയില് ചെയ്ത് കണ്ടൻസറിലൂടെ കടന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിലേറ്റ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദി പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ദ ഡിസ്റ്റിൽ അവർ വിത്ത് സ്റ്റീം ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻ ഡാസ് ഇനി എത്രത്തോളം എന്താണ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റീം യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റിലായി അതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഡോൾട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് പാർഷൽ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് ലോ യൂസ് ചെയ്യാം ഡോൾട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് പാർഷൽ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഡോൾട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് പാർഷൽ പ്രഷർ എന്താണെന്നുള്ളത് ആ ഗേഷ്യസ് ലോസിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ലോ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഡോൾട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് പാർഷൽ പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷനും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഷനും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോ പ്രോബ്ലംസും ഈ സമയം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ സോ വി നോ ഫ്രം ഡോൾട്ടൻ ഫ്ലോ ഓഫ് പാർഷൽ പ്രഷർ ദാറ്റ് ദി പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് അതായത് ഒരു ഗേഷ്യൻ മിക്സ്ചറിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് അടങ്ങിയ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആ ആറിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ റിലേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡോൾട്ടൻ സ്ലോ ഓഫ് പാർട്ടി എന്താണ് എന്താ പാർഷൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് ഇൻ എ ഗേഷ്യസ് മിക്സ്ചർ ആറിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ റിലേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അവരുടെ റിലേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഷ്യോയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ഗ്യാസസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസിൻ്റെ വേപ്പ പ്രഷർ ഇൻ റേഷ്യോ വിത്ത് ദയർ എന്തായിരിക്കും റിലേറ്റീവ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആയിരിക്കും So, we will say that the ratio of number of moles of organic liquid and water in the distillate will be in the ratio of their partial pressure. Okay. So, we will say that the boiling mixture is in the same way. The vapor pressure of the water is the same as the organic compound. What is the proportional ratio of the ratio of the number of moles of organic liquid and water is the same as the ratio of the water. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻറ്റിനെ നമുക്ക് എൻ വൺ എന്നും എൻ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻറ്റും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടറും ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് സോറി വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എന്താണ് ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻറ്റ് പി വണ്ണും വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പി എന്താണ് വാട്ടറാണ് പി ടു സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ പി ടു എന്നറിയാം റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് ദി വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ എൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ പി ടു എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വെൻ ഇഫ് ഡബ്ല്യു വൺ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ടു ആർ ദി റെസ്പെക്റ്റീവ് മാസ് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിക് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദി ഡിസ്റ്റിലെ ഇനി ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടു ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ദി എന്താണ് ആ ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻറ്റും ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദി വാട്ടറും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ പി ടു ആയിരുന്നു എൻ വണ്ണിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം മാസ് ഓഫ് എന്താണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം മോൾ ആണ് ലിക്വേഷൻ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ആണ് സോ എൻ വണ്ണിനെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻ വിച്ച് ഇസ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടുവിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു ടു മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു ഒ ആണ് അല്ലേ വാട്ടർ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ ആണ് മാസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ വരും പ്ലസ് വൺ ഒരു ഓക്സിജനെ ഉള്ളൂ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ വരും സോ ടോട്ടൽ മാസ് എയ്റ്റീൻ വരുന്നു ഓക്കെ സോ
എം ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ എന്ത് എൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എന്ത് വരും എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ പി ടു എന്ന് വരും ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻവേഴ്സ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ എം ഇൻറ്റു എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ആവും എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് എഴുതാം എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ പി ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു ടു എഴുതാം ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു ടു ഇതാണ് ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പി വൺ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എം പി വൺ ഇൻറ്റു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും എന്താണ് പി വൺ ഇൻറ്റു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനും കിട്ടുന്നു ഓക്കെ സോ ഇക്വേഷൻ ടു ഗിവ്സ് ദി റിലേറ്റീവ് മാസസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദി ഡിസ്റ്റിലേറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ ടു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും ഏകദേശം പ്രപ്പോഷൻ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു ടു കിട്ടും പി വണ്ണും പി ടുവും അതുപോലെ തന്നെ എമ്മും അറിയാമെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഏത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ എത്രത്തോളമാണ് അവരുടെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ഇൻറ്റു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആയോ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ദി സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോൾ ആൻഡ് പാരാ നൈട്രോഫീനോൾ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യന് ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോളിൻ്റെയും പാരാ നൈട്രോഫീനോളിൻ്റെയും സെപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഏതാണ് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് ഏതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോളിനെയും പാരാ നൈട്രോഫീനോളിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ക്യാരി അലോങ് വിത്ത് ദം വേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോൾ വിച്ച് എ സ്മോൾ വോളറ്റൈൽ ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഇൻ ദി റിസീവർ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് പാരൻ നൈട്രോഫീനോൾ വിത്ത് ഹയർ ബോളിംഗ് പോയിന്റ് റിമൈൻസ് ഇൻ ദി ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്ക് അപ്പം എന്താണ് നമ്മളുടെ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരൻ നൈട്രോഫീനോൾ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് പാരാ നൈട്രോഫീനോൾ സോ നോക്കാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻട്രാ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അവിടെ കുറവായിരിക്കും ബട്ട് ഇൻ കേ ഇൻ ദിസ് കേസ് എന്താണ് ഇവിടെ ഇൻട്രാ മോളി ഇൻറ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് എവിടെ പോസിബിൾ പാരാ നൈട്രോഫീനോളിൻ്റെ കേസിൽ പോസിബിൾ സോ ഇൻറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ഓർത്തോ നൈട്രയ്ക്ക് ഇൻട്രായും പാരാ നൈട്രയ്ക്ക് എന്താണ് ഇൻറ്ററുമാണ് സോ ഇൻറ്റർ ആണെങ്കിൽ മറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അസോസിയേഷൻ നടക്കും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് സോ ഈ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ബോണ്ടും കൂടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇവർ ബോയിൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പാരാ നൈട്രോഫീനോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോൾ എന്തായിരിക്കും കമ്പാരറ്റീവ്ലി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോൾ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ എവിടെ പോവുക സ്റ്റീമിനോടൊപ്പം പോവുക ഓക്കെ സോ ദി ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോൾ വിച്ച് ഇസ് മോർ വോളറ്റൈൽ ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് കണ്ടൻസ് ഇൻ ദി റിസീവർ അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ റിസീവർ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഓർത്തോ നൈട്രോഫീനോൾ ആയിരിക്കും ഇനി പാരോ നൈട്രോഫീനോൾ എന്താണ് അതിന് ഹയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്കിൽ തന്നെ ആര് റിമൈൻ ചെയ്യും നമ്മളുടെ പാരാ നൈട്രോഫീനോൾ എന്താണ് ആ അവിടെ റിമൈൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ
suitable organic solvent in which the compound is more soluble than water okay endana nammal ivide aqueous solution lulla or compound organic compound ne namaku separate cheyana separate cheyumbod endu cheyunu nammal korachu odi endana correct suitable aayittulla organic solvent ayan ulichittu nammal nannai shake cheyunu ivide pratheegatha ithre ullu nammada organic component water ne kaattil soluble evide irikkanam organic solvent il irikkanam okay so this method is used to separate a given organic compound present in aqueous solution by shaking with a suitable organic solvent in which the compound is more soluble than water water ne water is soluble aagunnene kattu koodal soluble evide aaganam nammude organic compound il anengil organic solvent il anengil nammal veendum mochu endey nannai shake cheya The basic requirement of the organic solvent is that it should be immiscible with water. One more thing, that means, when we are taking this organic solvent, we are taking water from the water. Miscible agam bala, the immiscible agam, like we can part, like combine, we can part. Okay, so that organic and water layers can be easily separated. That's one thing. If the two are not immiscible, then the two layers are the aqueous layer and the organic layer. The two layers are taking the water, they are separate. For this process, the aqueous solution is mixed with a small quantity of organic solvent in a separating funnel. This is a separating funnel. In the end, we have a compound in the aqueous layer. Okay, so this is what we have to do. We have to separate the solvent layer, organic compound in the aqueous layer. We have to separate the separating funnel. In the end, we have to add a solvent in the aqueous layer. We have to add a solvent in the aqueous layer. അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നന്നായി ഷേക്ക് ചെയ്യും നന്നായി ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അക്വസ് ലെയറിനെ കാട്ടിലും നമ്മളുടെ കോമ്പൗണ്ട് എവിടെ മിസ്സിബിൾ ആണ് സോൾവെൻറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ സോൾഗാനി സോൾവെൻറ്റിൽ അത് ഡിസോൾവ് ആകും സോ നമ്മൾ നന്നായി ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ അക്വസ് ലെയറിലുള്ള ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എല്ലാം കൂടെ എങ്ങോട്ട് പോകും ഈ ഓർഗാൻ നമ്മുടെ സോൾവൻ ലെയറിലേക്ക് പോകും കണ്ടോ ഇവിടെ അക്വസ് ലെയർ ആയിരുന്നു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ സോൾവൻ ലെയറിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ ഈ സെപ്പറേറ്റീവ് ഫണൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ നല്ല സ്റ്റോപ്പ് ഒരു ഇതാണ് സ്റ്റോപ്പറാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചിട്ട് നന്നായി ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അക്വസ് ലെയറും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് ലെയറും രണ്ടായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഷേക്കൻ ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് ദെൻ ദി ഫണൽ ഈസ് അലൗഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്താണ് സം ടൈം അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ തന്നെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം അന്നേരം എന്താണ് ഈ ലെയർ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തെളിയും അക്വസ് ലെയർ വേറെ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് ലെയർ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു നോബ് കണ്ടോ ഈ ഒരു നോബ് തുറന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് അക്വസ് ലെയറിനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ലെയർ ഒരു എന്താണ് ബീക്കറിലേക്ക് മാറ്റുക സോൾവൻ ലെയറിനെ മറ്റൊരു ബീക്കറിലേക്ക് മാറ്റുക Okay, the organic liquid and water form separate layers. The two layers are collected by opening the stop cock. We will stop cock and then open the chain. That's what we have to do. We have to do it. Okay, we have to do it. We have to do it. Now, the aqueous layer is the first layer. പാത്രത്തിലേക്കും സോൾവൻ്റ് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്കും മാറ്റുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക പല പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഈ അക്വസ് ലെയറും സോൾവ് നമ്മുടെ സോൾവ് ലെയർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് എവിടെ കാണും ഓർഗാനിക് സോൾവൻറ്റിൽ കാണും ദി അക്വസ് ലെയർ ഈസ് എഗെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോർഡ് ഇൻ ടു ദി സെപ്പറേറ്റ് കാരണം അക്വസ് ലെയറിൽ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയൊന്നുണ്ടാവില്ല സോ നമുക്ക് ഈ അക്വസ് ലെയർ വീണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം നമ്മളുടെ സെപ്പറേറ്റ് ഫണലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഓർഗാനിക് സോൾവൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും 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 റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ സോൾവൻറ്റിൽ എന്ത് കിട്ടി ഓർഗാനിക് സോൾവൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കമ്പോണൻറ്റ് കിട്ടി വാട്ടർ നമുക്ക് അക്വസ് ലെയർ നമുക്ക് മാറ്റിക്കളയാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സോൾവൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് നമ്മുടെ പ്യുവർ കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമാണ് സോ സോൾവൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദി ഇവോപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഫ്രം സോൾവൻ ലെയർ ഗീവ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സോൾവൻറ്റ് അങ്ങ് ഇവോപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് എവിടെ ഉണ്ടാകും അവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് to have a maximum extraction the process may be repeated a number of time maximum namukku extraction possible avanengil oru vaadu samayam nammal endu cheyanam ee extraction continue cheyidonde irikkanam okay greater the number of extraction supplied the more will be the amount of substance
Benzoic acid from water may be ex extracted from this aqueous solution by using benzene. Namaka, Namada aqueous nath, benzoic acid sparingly soluble to la, and then a benzoic acid on the angle, other number in the use either benzene use either extract them in the matam betum, benzoic acid in Namaka purify jam betum. Okay, so the benzoic acid may be finally recovered from its solution by distilling of the in the organic solvent. The organic solvent in a distill of the carnam can the gitum, the benzoic acid, the PRI to get them. This process can also be used to separate two organic liquids such as aniline and water. That is why we separate the aniline and water and then separate the same method. It may be noted that when the organic substance is less soluble in organic solvent, a very large quantity of the solvent would be required to extract even a small amount of the compound. In the case of the organic solvent, the substance of the solvent is dissolved. We have to extract a large quantity of solvent in the case of the extraction possible. In the case of the case, we use continuous extraction. We use continuous extraction. We use it to remove it. In this method, the same solvent is repeatedly used for the extraction of the compound. The solid mixture containing the compound is taken in the porous tube. A fitted with a thick filter paper. The solvent is taken in flask B. When the flask B is heated, the vapors of the solvent rise up and condense in the condenser. Okay, apa ini ya? Nama kita, ini ni, itre orang ni kalau ni, nana, nama kita organic compound ini remove je ya, main dia. Orang organic compound ini, akus leh ni remove je ya, main dia. Nama kita itu mother ada use ya, extraction use ya, suitable itu lah organic solvent ni, ini dia. Ada sih itu orang nana shake ini dia ni, akus leh lah organic compound ni anggota bohong. Nama kita organic leh, solvent leh, leh ke bohong. Adi ni, ini dia ni, amala, ni dia ni, separate sih itu kari ini, boleh. Nama kita PR itu lah, amala organic compound ni kita. So organic compound ni, ni dia ni, dia ni, amala organic Organic solvent and that is in the distillation method that we have to remove solvent. So, we have learned the eight methods. This is what we call chromatography. That is an important topic. That is what we will discuss in the next class. Thank you.